बसमीम हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का वो से है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी के सेल कैसे डिस्कवर हुए तो लेंज और माइक्रोस्कोप तो सेल डिस्कवरी से कुछ पहले डिस्कवर हुई थी यूरोप में माइक्रोस्कोप बनाया गया था कुछ टेलीस्कोप भी बनाए गए तो इस तरह लेंजेस का तो ग्लासेस में जो आई ग्लास थे उसमें तो इस्तेमाल आम हो चुका था थर्टीन सेंचुरी में फिर सिक्सटीन सेंचुरी सिक्सटीन सिक्सटी फाइव में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने दो लेंजेस का इस्तेमाल करके एक सिक्स इंच लॉन्ग माइक्रोस्कोप बनाया जिसका मैग्नीफिकेशन पावर फिफ्टी एक्स था फिफ्टी एक्स मैग्नीफिकेशन पावर था उसका रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया मैग्नीफिकेशन पावर मतलब क्या होता है मैग्नीफिकेशन पावर मतलब कि वो माइक्रोस्कोप किसी चीज़ को असल जैसा मुझसे कितना गुना बड़ा दिखा सकता है मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की रियल जसाम जो है वो वन माइक्रोमीटर है तो वो माइक्रोस्कोप आपको वही वन माइक्रोमीटर वाला ऑब्जेक्ट पचास माइक्रोमीटर दिखाएगा दिखाएगा आपको एक ना तो मैग्नीफिकेशन पावर का मतलब है कि रियल जसाम से किसी चीज़ को कितना गुना बढ़ा करके दिखाता है आपको तो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था ये उसने अर्सेल बनाया था अपने हाथों से बनाया था दो लेंस इसका इस्तेमाल किया था उसने तो उसका जो मैग्नीफिकेशन पावर था वो था फिफ्टी एक्स यानी वो किसी चीज़ को पचास गुना बड़ा करके दिखा सकता था चाहे हम रॉबर्ट हुक ने इस माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया था तो उस टाइम उसने इस माइक्रोस्कोप के नीचे प्लांट सेल को एब्जॉर्व किया था प्लांट सेल प्लांट का जो सेल्थ के उसका ऑब्जर्वेशन किया था और कौन से प्लांट था वो कार्क उसने ऑब्जर्व किया कार्क को देखा था कार्क अच्छा ये कार्क क्या होते हैं कार्क एक किस्म की ट्री है एक दरख्त है जिसका बॉटोनिकल नेम है कॉर्कस सोबर कॉर्कस ठीक है यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा पाए जाते हैं अफ्रीका में ये एच ट्री है तो इसको कॉर्क ऑफ बी कहा जाता है कॉर्क ओक ये ट्री है इस तरह ट्री ट्री इस ट्री का जो ये आउटसाइड वाला इसका जो आउटसाइड ये बार्क है बार्क बार्क ऑफ स्टेम इसका जो ये आउटसाइड पर ये लेयर होता है ये टिश्यू होता है इसको बार्क कहा जाता है इसका ये जो बार्क होता है तो मोटा सा तय होता है इसके ऊपर इस तय को रिमूव किया जाता है और इसको फिर इंडस्ट्री में लेके वहाँ पर ग्रैंड किया जाता है फिर उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्क बनाता है अपनी मकसद के मुताबिक कार्क बनाया जाता है उससे ये ट्री जो है इसका एवरेज जो उम्र तकरीबन दो साल तक हुई थी और हर सात आठ साल बाद इससे ये तय रिमूव किया जाता है और इस पर दोबारा फिर दूसरा तय आ जाता है फिर इससे रिमूव किया जाता है सात आठ साल बाद फिर से दूसरा तय इसके ऊपर आ जाता है तो ये ट्री है इस ट्री से ये तय रिमूव किया जाता है और इसको इंडस्ट्री में लेके जाता है उससे कार्क बनाया जाता है तो वो कार्क जो है ना उसने उस एक कार्क का टुकड़ा लिया था और वो एब्जॉर्व किया था तो वो आते कि ये प्लांट से बना होता है कार्क में तो कार्क का टुकड़ा जब उस वो देख रहा तो वो असल में प्लांट था प्लांट की सेल्स थे इस कार्क से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल बनते हैं जैसा कि आप को पता होगा जी जो हार्ड बाल होता है क्रिकेट में जो यूज़ होता है वो भी कार्क से बना होता है जो बैडमिंटन में जो शटल यूज़ होता है शटल जो होते हैं बैडमिंटन वाला वो भी कार्क से बना होता है ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल्स बनाते हैं जो वाइन बॉटल जो होते हैं उसके में जो स्टॉपर लगा होता है वो भी कार्क से बनाया जा बनाया जाता है इस तरह ये कार्क बोटल है और इस यहाँ पर जो 
स्टॉक पर लगाया जाता है वो भी कार्क से बना होता है और ये कार्क इसकी एक बड़ी खासियत ये है कि ये साउंड प्रूफ भी है तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसे साउंड प्रूफ भी यूज़ किया जा सकता है इसे टाइल भी बनाया जा सकता है वगैरह वगैरह तो ये तो थोड़ा कार के मुताबिक था कि ये कार कैसे प्लान होते हैं मतलब हमने देखा है कि स्टॉक पर ये वाइन के बॉटल में जो स्टॉक पर लगा होते हैं तो ये क्या चीज़ है तो ये असल में प्लान होते हैं प्लान के टिश्यूज़ होते हैं उसको ग्राइंड किया जाता है उससे फिर ये कार बनाया जा सकता है अच्छा उसने रॉबर्ट हुक ने 1665 में इस कार का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जब उसने इस टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स नजर आए इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर उनको नजर आए ये स्ट्रक्चर असल में ब्राउन एंड एम टी वॉल से और अंदर इसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा बिल्कुल खाली था वो उसको पोरस दिखाई कि ये इसके अंदर कुछ सुराख है बिल्कुल पोरस है अंदर कुछ भी नहीं खाली है एम टी है जो असल में ये प्लांट की वो डेड सेल वॉल थी और इसके अंदर उसको कुछ नहीं नज़र नहीं आता क्योंकि वो डेड सेल था और दूसरी बात ये उसके जो माइक्रोस्कोप था उसका इंडिकेशन पावर भी कम था तो इस खानों को इस चैम्बर को उसने सेल का नाम दिया सेल अच्छा सेल का वर्ड कहाँ से आया सेल लाटिन वर्ड से डिराइव है सिला और सेलुला ये लाटिन वर्ड है सेल सेला और सेलुला ये वर्ड है इससे ये सेल डिराइव हुआ है और इसका मतलब क्या है ये लाटिन वर्ड है और इसका मतलब एक कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट और चैम्बर और स्मॉल रूम मतलब एक छोटा सा कमरा जिसके अंदर से खाली हो उसको सिलता है ये और ये स्ट्रक्चर उन उनको बिल्कुल हनी कम लाइट नजर आया था हनी कम हनी कम लाइट स्ट्रक्चर थे हनी कम हनी कम तो आप जानते हो कि जो शेद का जो चित्ता होता है जिसमें वो हनी भी शेद बनाते हैं वो हनी कम बिल्कुल इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं उसके तो उसको ये नज़र आया था उस टाइम ये होक जो था इसके बारे में आपको मैं बताता चलो कि ये वही साइंटिस्ट था जिसने स्प्रेन के लिए जो ला दिया था जो f इज इक्वल टू के एक्स ये भी इसे नहीं दिया था f इज इक्वल टू के एक्स स्प्रेन इलास्टिसिटी के लिए इसने ये ला दिया इसने कुछ टेलीस्कोप भी बना दिया उस फिर उसने कुछ प्लानट्स वगैरह देखा था मुशाह किया था उसने तो ये वही साइंटिस्ट था इसने कुछ और इन्वेंशन भी की लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं आज तो ए फिजिकल टू के एक्स ये फेमस लाइ स्प्रेन के लिए टेन में ये मेरे ख्याल से हाँ टेन में टेन फेज इसने तो ये इसने दिया था ये ला रॉबर्ट होकर और सेल भी इसे बदले में ही डिस्कवर किया था इस रॉबर्ट हो का जो बुक था जिसमें ये सब उसमें लिखा था उसका नाम था माइक्रोग्र तो माइक्रोग्राफी माइक्रोग्राफी ये माइक्रोग्राफी बुक था इस उसने ये सब कुछ इसमें लिखा था जब फिर रॉबर्ट हो के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट था एंटॉन वॉन लियोन हो एंटोन वन डेवन हॉक ये असल में कारोबार करता था कपड़े का कारोबार करता है लेकिन फ्री टाइम में ये लेंसेज बनाना भी जानता था तो ये फ्री टाइम में लेंस बना रहा था लेंस ब्रेंड करता था वो बनाता था तो इसने अपनी ये बनाए हुए लेंस से एक माइक्रोस्कोप बनाया था नाइन सिक्सटीन सिक्सटी फोर में सेवेंटी फोर में सिक्सटीन सेवेंटी फोर में इसने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसका मैग्नीफिकेशन पावर टू सेवेंटी एक्स था टू सेवेंटी एक्स इसके जो माइक्रोस्कोप था उसका मिनिफिकेशन था टू सेवेंटी एक्स था टू सेवेंटी एक्स मतलब वो जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था वो किसी चीज़ को पचास गुना बढ़ा करके दिखा सकता था और लेवन हुक ने जो बनाया था वो टू सेवेंटी टाइम किसी चीज़ को बढ़ा करके दिखा सकता था तो इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर था इसका जो पावर था इस माइक्रोस्कोप का था वो रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा था ठीक है इसने किया गया लेवन हुक ने पॉन्ड का जो वाटर होता है पॉन्ड वाटर तालाब पानी पॉन्ड वाटर उससे एक ड्रॉप लिया और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे मुशाह किया इसका 
तो उस नेता का क्या है उसमें कुछ चीज़ ये है जो आगे पीछे जा रहे हैं जो उस पानी में दौड़ रहे हैं उसमें मूवमेंट कर रहे हैं मोटाइल है तो उसने उन चीज़ों को एनिमल क्यूट्स का नाम दिया एनिमल क्यूट्स ये नाम दिया था उनको और असल में वो प्रोटोजोआ थे और बैक्टीरिया थे डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया को देखा था उसने उसने ऑब्जर्वेशन की थी डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया तो ये रॉबर्ट हुक वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सेल को देखा था लेकिन ये सेल डेड सेल था प्लांट सेल था डेड हो चुका था डेड सेल को देखा था उसने और ये एंटन वॉन लेवन हुक ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने लेवन सेल देखा था जो एनिमल क्यूट्स देखा था तो वो लेवन ऑर्गेनिज्म थी यूनिसेल और ऑर्गेनिज्म थे तो उसने सेल भी देखा और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम एंटोमान लेवन हुक ने देखा जो एक लेवन सेल था तो लेवन सेल एंटोमान लेवन हुक ने देखा और जो डेड सेल था वो रॉबर्ट हुक ने देखा था इसके बाद इसने और भी मुशाहिदा की उस माइक्रोस्कोप से उसने फर्स्ट टाइम स्पॉम सेल भी देखा था स्पॉम सेल स्पॉम सेल जो मेल होते एनिमल्स ह्यूमंस उससे जो सेमन निकलता है सेमन मेल से सेमन जो निकलता है तो उस सेमन में स्पॉम होते हैं तो उसने फर्स्ट टाइम ये स्पॉम देखा था ठीक है उसने जो ल्यूकोसाइट होता है रेड ब्लड सेल भी इसने एब्जॉर्व किया था फर्स्ट टाइम तो वही साइंटिस्ट था जिसने कुछ ऑब्जर्वेशन के उस रॉबर्ट हुक के बाद रॉबर्ट हुक के बाद ये फर्स्ट सेकंड साइंटिस्ट था जिसने सेल को ऑब्जर्व किया और इसको ये क्रेडिट हासिल है कि इस बंदे ने जो लाइव सेल है जो जिंदा सेल है उसको फर्स्ट टाइम पर ऑब्जर्व किया उसने जो सेल ऑब्जर्व किया वो डेड सेल था अच्छा इसके बाद फिर साइंटिस्ट का इंटरेस्ट बढ़ गया सेल के बारे में कि वो और सेल के बारे में जाने के सेल में और क्या है लेकिन इसके जो 1674 में लेवन हुक ने जो काम किया फिर उसके बाद इतना ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुआ ज़्यादातर डेवलपमेंट जो सेल के डिस्कवरी हिस्ट्री और सेल के स्टडी में हुआ है वो एट एटीन सेंचुरी में हटा रही है सेल में एटीन सेंचुरी में एटीन थर्टी वन में एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या था रॉबर्ट ब्राउन ने उस टाइम सेल का न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम पर डिस्कवर किया सेल का न्यूक्लियस जब सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ तो उसके बाद साइंटिस्ट का इंटरेस्ट और बढ़ गया क्योंकि रॉबर्ट हुक ने तो बताया था कि बस ये एम टी वॉल होते और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता खाली होते और जो दूसरे लेवन हुक ने भी ऑब्जर्वेशन की थी उसने भी अंदर कुछ न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑब्जर्वेशन नहीं की थी न्यूक्लियस की तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया फिर उसके बाद साइंटिस्ट का इंटरेस्ट मजीद बढ़ गया एटीन थर्टी एट में मैथ्यूस लाइटन ही वॉज अलाइव ही वॉज अलाइव लाइक वकील था जो बाद में वो बॉटनिस्ट बन गया उस प्लांट्स का मुताल कर रहा था बॉटनिस्ट बन गया वो तो मैथ्यूस लाइडन ही वॉज अ बॉटनिस्ट अ पर्सन हु स्टडी प्लांट्स कॉल्ड बॉटनिस्ट और दो बॉटनिस्ट था एटीन थर्टी एट में उसने डिफरेंट प्लांट्स को स्टडी किया उसने देखा कि ये प्लांट्स तो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं लेकिन ये सब के सब सेल से बना होता है और सेल इसकी और लाइफ की या इसकी स्ट्रक्चर की बुनियादी इकाई होते हैं तो इसने डिफरेंट प्लांट्स को स्टडी किया और उसने देखा कि प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर्स होते वो भी सेल से बने होते इसका एक कोलिक था एटीन थर्टी नाइन में इसका कोलिक था इसके साथ रिसर्च कोलिक था थियोडर थियोडर फॉन ई जोलॉजिस्ट था जोलॉजिस्ट ठीक है ही वॉज ऑफ जोलॉजिस्ट तो उसने देखा कि जिस तरह प्लांट्स 
सब के सब प्लांट्स सेल से बने होते हैं उसकी यूनिट जो है सेल है बिल्कुल इस तरह एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं और इसकी लाइफ की यूनिट वो भी सेल है तो ये दो साइंटिस्ट है जिसने सेल के बारे में कुछ मुताल किया था इसके बाद दूसरा एक साइंटिस्ट था एटीन में प्रोडक्ट वर्चू तो रोड ऑफ वर्चू उसने किया गया था रोड ऑफ वर्चू उसने ये देख ये बात की थी कि सेल जो होते ये दूसरे सेल से बने होते हैं मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते उस से सेल बनते उसने ये बात की थी कि सेल अराइज फ्रॉम प्री ये सेल जो होते हैं ये सॉरी ये पहले से मौजूद सेल से बने होते हैं इससे पहले जो रॉबर्ट ब्राउन था या ये दूसरे रॉबर्ट रॉबर्ट हॉक था या रॉबर्ट ब्राउन था या ये जो ट्यूटर श्वान था उन सबका ये नजरिया था कि ये सेल जो होते हैं ये स्पॉन्टेनियस जेनरेशन से बनते हैं मतलब ये एट सेल्फ नॉन लिविंग नॉन लिविंग मैटर से बनते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर इन लोगों का बिलीफ था कि एट सेल बनता और इसने कुछ खास अहमियत नहीं दी इन बात को कि सेल कैसे बनते फिर ये दूसरा साइंटिस्ट था एटीन फिफ्टी फाइव इसने ये ये बात कही और इसको सेल थी मैं ऐड कर दिया कि रॉड ऑफ वर्क होने के सेल अराइज फ्राम द प्री एग्जिस्टिंग सेल के प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो मौजूद सेल होते हैं मतलब ये पहले से मौजूद सेल है इससे दूसरे सेल बन गए इसने ये बात की और ये बात ऐसा कहा जाता है कि ये बात जो इसने 1855 में की थी ये उसका अपना काम नहीं था इसने प्लेजराइज किया था और किससे प्लेजराइज किया था रॉबर्ट रेनिक से रॉबर्ट इसने एटीन 52 में ये सेल डिवीजन का ये बात जो थे जो है ना ये उसने 1852 में ये बात कही थी कि सेल जो है ये सेल डिवीजन या मतलब पहले से मौजूद सेल से बनते हैं तो ये रॉबर्ट रेम का काम था असल में और फिर इस रॉबर्ट वर्क ने इसको प्रोमोट किया और इसको सेल थ्योरी में ऐड कर दिया इसका मिसाल इस तरह बनता है ना कि एक पॉलिटिकल पार्ट ही वो एक प्रोजेक्ट का इस्तेजा है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है जिस तरह वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है कुछ दूसरा पॉलिटिकल पार्ट या तो इसको थोड़ा डेफ पेंट कर देते हैं और इस पर बोर्ड पे अपना नाम लिख देते कि ये काम नहीं किया तो ये सेल ये जो ये जो पॉइंट सेल अराइज फ्राम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ये तो रॉबर्ट वर्क के नाम के साथ लग जाते लेकिन ये असल में ये काम रॉबर्ट रेन ने कहा था जो उसने जराइज किया था तर ये था सेल डिस्कवरी की हिस्ट्री की सेल कैसे डिस्कवर हुई फिर इसके बारे में मजीद इम्प्रूवमेंट आ गई डिफरेंट सेल ऑर्गन डिस्कवर हो गई और इन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेल कैसे क्या थे और सेल को हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल कैसे स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे यूनिट है लाइफ का और सेल का डिफिनीशन वगैरह को हम पढ़ेंगे इन सो थैंक यू सो मच